tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Tâmega TV pelo convite que direcionou ao PSD Baião, concedendo-nos a oportunidade de estar aqui hoje presentes neste espaço de opinião, onde iremos, em meu nome, dar-vos a conhecer algumas das nossas posições e opiniões. Hoje gostava de falar convosco sobre o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Todos nós Conhecemos as dificuldades que os nossos municípios têm tido relativamente ao acesso aos cuidados de saúde primários. Conjugados a isso, a situação do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é crítica e deve-nos encher de preocupação. O Centro Hospitalar já não é um problema de agora. É um hospital que foi construído para 300 mil habitantes e que serve hoje cerca de 520 mil. Já em outubro de 2019, o Ministério da Saúde confirmou que o tempo de espera neste hospital para conseguir a sua primeira consulta de cardiologia era de cerca de 593 dias. Este centro hospitalar é constituído por dois hospitais. No entanto, sabemos que o Hospital de São Gonçalo, em Amarante, está, desde a sua inauguração, subdotado de valências e de recursos humanos. Sabemos também que o Hospital Padre Américo está desde há muitos anos a trabalhar em subcarga e que nem por esse motivo foi reforçada a capacidade de resposta em Amarante, onde as instalações estão desaproveitadas e poderiam fazer toda a diferença neste contexto. Assim, os presidentes de Conselho do PSD do Tâmega e Sousa, nomeadamente Baião, Amarante, Felgueiras, Lousada, Marco Canaveses, Passo de Ferreira, Paredes e Penafiel emitiram um comunicado conjunto com uma tomada de posição forte contra a inabilidade do Governo e do silêncio conivente dos autarcas do Partido Socialista desta área. Cabe-nos ainda recordar que existe um projeto aprovado para obras de ampliação do serviço de urgência, mas que continua a aguardar por autorização. Entretanto, milhares de doentes e os seus familiares esperam e desesperam. Recordo que na primeira vaga desta pandemia tudo era desculpável. Desta vez, o Governo deveria ser preparado de forma adequada para uma resposta eficaz e humana para todos os utentes. A visita da Ministra da Saúde não trouxe nada de novo. Desta forma, as estruturas do PSD, dos Conselhos do Vale do Sousa e do Tâmega exigem uma resposta capaz e um compromisso público do Governo com o reforço urgente de meios para este centro hospitalar. Exigimos que no âmbito dos fundos europeus seja realizado um forte investimento da ampliação e reorganização do centro hospitalar do Tâmega e Sousa. O PSD Baião não esquece a saúde dos baianenses.